অনেক প্রতিষ্ঠান কোভিড ১৯ আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত করতে নানাভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করছেন আমি ক্রমান্বয়ে তাদের নামগুলো বলে যাব এবং তাদের প্রতি আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ আনফোর্স ইনস্টিটিউট অব প্যাথোলজি বাংলাদেশ শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশন অ্যান্ড শিশু হসপিটাল আইসিডিডিআরবি ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপিং সায়েন্স অ্যান্ড হেলথ ইনিশিয়েটিভ যেটা আইদেশি নামে পরিচিত বাংলাদেশ লাইফ স্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট সেন্ট্রাল পুলিশ হসপিটাল ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম ভেটেনারি অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সায়েন্স ইউনিভার্সিটি যশোর ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কোভিড উনিশ পিসিআর ল্যাব গাজী কোভিড উনিশ পিসিআর ল্যাব রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ এছাড়াও এছাড়াও আমাদের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মসিং চট্টগ্রাম ভেটেনারি অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সায়েন্স নিজেরা করার পাশাপাশি তাদের একটি পিসিআর মেশিন শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ জামালপুরে হস্তান্তর করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মসিং ময়মসিং মেডিকেল কলেজে একটি পিসিআর মেশিন হস্তান্তর করেছেন বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট তাদের আরটি পিসিআর মেশিন গাজীপুরের সহিত তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজকে হস্তান্তর করবেন সকল প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং প্রতিষ্ঠান সমূহের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ স্যার সলিমুল্লাহ এবং মুগদা মেডিকেল কলেজ ও কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ডাক্তার টেকনিশিয়ান ও সাপোর্টিং স্টাফদের নমুনা সংগ্রহ প্রসেসিং এবং আর টি পিসিআর এর মাধ্যমে কোভিড উনিশ টেস্ট সম্পাদন করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং প্রশিক্ষণ সম্পাদন করেছেন গত উনত্রিশ এপ্রিল গ্র্যাজুয়েট উইথ বায়োকেমিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাথে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একটি সফল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় তারই আলোকে গ্র্যাজুয়েট বায়োকেমিস্ট ও মলিকুলার বায়োলজিস্টগণ ব্যাপকভাবে সংযুক্ত হবেন এই কোভিড উনিশ সংক্রান্ত এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত করার বিষয়ে আমরা আশা করছি এতে সারা বাংলাদেশে কোভিড উনিশ টেস্ট সংখ্যা অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং এই দুর্যোগ মুহূর্তে জাতির সেবায় এগিয়ে আসার জন্য আমরা গ্র্যাজুয়েট বায়োকেমিস্ট অ্যাসোসিয়েশনকে ধন্যবাদ জানাই আমি আজকে আপনাদের আরেকটি তথ্য দিব যে আমরা আজকে একত্রিশটি একত্রিশটি ল্যাবের নমুনা সংগ্রহ এবং টেস্ট রিপোর্ট আপনাদেরকে জানাবো আমাদের সাথে নতুন সংযোজিত হয়েছে সেন্ট্রাল পুলিশ হসপিটাল ঢাকা নিপসম ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন এবং সার্সলিমুল্লা মেডিকেল কলেজ এই তিনটা নিয়ে আমাদের বর্তমানে ল্যাবের সংখ্যা দাঁড়ালো একত্রিশ এই একত্রিশ ল্যাব ল্যাবে আমরা যা নমুনা সংগ্রহ করেছি গত চব্বিশ ঘন্টায় তা হলো পাঁচ হাজার নয়শো আটান্নটি যেটা গত চব্বিশ ঘন্টার তুলনায় পাঁচ দশমিক নয় শূন্য শতাংশ বেশি এবং পরীক্ষা হয়েছে পাঁচ হাজার পাঁচশো তিয়াত্তরটি যা গত চব্বিশ ঘন্টার তুলনায় বারো দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ বেশি এই নমুনা সংগ্রহ এবং নমুনা পরীক্ষা করে আমরা কোভিড শনাক্ত করেছি পাঁচশো একাত্তর জনকে গত চব্বিশ ঘন্টায় তাহলে এ পর্যন্ত কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত হল আট জন আমরা আজকেও আমাদের তালিকায় মৃত্যু আছে তবে আজকের মৃত্যুর তালিকাটা আগের দিনের তুলনায় কম আজকে চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন দুইজন এবং তারা একজন পুরুষ একজন নারী একজনের বয়স ষাটর্ধ একজন বয়স একান্ন থেকে ষাটের মধ্যে একজন ঢাকার এবং একজন ঢাকার বাইরে এবং আমাদের তাহলে সর্বমোট মৃত্যু দাঁড়ালো একশো সত্তর জন গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন চোদ্দ জন এবং এ পর্যন্ত সুস্থ একশো চুয়াত্তর জন তবে আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই আমাদের এই শনাক্তিকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় আটশো জন তারা সুস্থ আছেন মানে তাদের মধ্যে কোনো লক্ষণ উপসর্গ নাই কিন্তু আমাদের এই যে বারবার তাদের পরপর দুটি টেস্ট করতে হবে সেই টেস্টে তাদের হয়তো কারো একটি টেস্ট হয়েছে একটি টেস্ট এখনো হয় নাই এই পর্যায়ে আছে এবং কারো কারো হয়তো একটিও টেস্ট হয় নাই কারণ এখানে সময়ের বিষয় লক্ষণ উপসর্গ সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হওয়ার পরই আমরা এই রিপিট টেস্টগুলো বা পুনরায় টেস্টগুলো করি প্রায় আটশো আছেন যারা বাসায় আছেন এবং হাসপাতালেও আছেন তাদের মধ্যে কোনো লক্ষণ উপসর্গ নেই আইসোলেশনের যা তথ্য আছে আমাদের কাছে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে একশো পঁচাত্তর পঁচাত্তর জনকে আইসোলেশনে নেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে মোট আইসোলেশন এক জন আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন চব্বিশ ঘন্টা তিয়াত্তর জন এবং এ পর্যন্ত নয়শো চৌষট্টি জন আমরা আগেও বলেছি আজকেও বলছি যে সারা বাংলাদেশে মোট আইসোলেশন শয্যা নয় হাজার ছয়শো আটত্রিশটি ঢাকা মহানগরীতে আছে তিন হাজার নয়শো চুয়াল্লিশটি এবং ঢাকা সিটির বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঁচ হাজার ছয়শো চুরানব্বইটি 
এবং এই সকল হাসপাতালে ডায়ালাইসিস ইউনিট এবং আইসিইউ সজ্জা আছে আইসিইউ সজ্জা আছে 349 টি এবং ডায়ালাইসিস সজ্জা আছে 102 টি আমাদের গত 24 ঘন্টায় হোম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন মিলে 2381 জনকে আনা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত 188900 জন কোয়ারেন্টাইনে আছেন কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড় পেয়েছেন 24 ঘন্টায় 3462 জন এবং এ পর্যন্ত 118499 জন আমাদের সর্বমোট এখন পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে আছেন 70441 জন আমি আগেও বলেছি আজকেও বলি যারা কোয়ারেন্টাইনে আছেন তারা কি অসুস্থ ব্যক্তি না তারা হয়তো যারা শনাক্ত হয়েছে তাদের সংস্পর্শে এসেছিল বলে তাদের কে আলাদা কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে তাদের এনাদের মধ্যে লক্ষণ উপসর্গ কারুরি নাই যাদের লক্ষণ উপসর্গ থাকলে আমরা তাদের শনাক্তই করতে পারতাম তারা শুধুমাত্র পজিটিভ রোগীর কাছা কাছে এসেছে বলে তাদেরকে কোয়ারেন্টাইন রাখা হয়েছে এখানে আমি আরেকটি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করব যারা শনাক্ত হন কোভিড 19 তারা কোনো দোষী ব্যক্তি না তারা কোনো অপরাধী ব্যক্তি না কিন্তু কোন কোন জায়গায় কোন কোন সমাজে কোন কোন পাড়া মহল্লায় এই আক্রান্ত এবং শনাক্ত ব্যক্তিকে হেউ প্রতিপন্ন করা হচ্ছে তার পরিবারের মানুষজনকে হেউ প্রতিপন্ন করা হচ্ছে এটা আমার মনে হয় যে আপনারা মানবিক হন যাদের কোভিড আক্রান্ত হচ্ছেন যারা যারা শনাক্ত হচ্ছেন তাদেরকে কোনোভাবেই হেউ করবেন না সমাজে তাদেরকে পরিবারের কোনো সদস্যকে হেউ করবেন না কারণ যে কোনো মুহূর্তে আপনি নিজেও এই কোভিড আক্রান্ত হতে পারেন কারণ এখন আমাদের সামাজিকভাবে এটা যেটা আমরা কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বলি বা সামাজিকভাবে এইটা সংক্রমিত হচ্ছে কাজেই আজকে যে নেগেটিভ আছে কালকে যে পজিটিভ হবে না এটার কোনো গ্যারান্টি আমরা দিতে পারছি না কারণ আমরা স্বাস্থ্যবিধি এখনো পুরোপুরিভাবে মেনে চলছি না আমরা সামাজিক দূরত্ব মেনে চলছি না কাজেই কাউকে হেও করবেন না কাউকে অপরাধীর মতো আচরণ করবেন না সবার প্রতি মানবিক হন তিনি একজন মাত্র অসুস্থ ব্যক্তি অন্য যে কোনো অসুখের মতো এটাও একটা অসুখ যেটা হয়তো সময়ের সাথে সাথে সুস্থ হয় এবং আমরা আগেও বারবার বলেছি কোভিড আক্রান্ত মানুষের ক্ষেত্রে আশি ভাগ মানুষেরই মৃদু সংক্রমণ হয় এবং তাদের লক্ষণ উপসর্গগুলো মৃদু থাকে মাত্র তিন থেকে পাঁচ শতাংশ মানুষের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সিরিয়াস যেটা তাদের লক্ষণ উপসর্গ হয় এবং সেই ক্ষেত্রে হাসপাতাল বা আইসিউ সাপোর্ট লাগে কাজেই আপনি তাদেরকে কখনোই আমরা যেন হেও বা অপরাধীর মতো গণ্য না করি তাদের প্রতি মানবিক আচরণ করি এই আবেদন রাখছি সকলের প্রতি স্ক্রিনিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং গত চব্বিশ ঘন্টায় বিমানবন্দর স্থলবন্দর সমুদ্র বন্দরে মোট স্ক্রিনিং হয়েছে ছয়শো চোদ্দ জন এবং এ পর্যন্ত ছয় লাখ সাতাত্তর হাজার দুইশো পঞ্চাশ জন ছয়শো চোদ্দ জনের মনে বিমানবন্দরে চারশো একান্ন জন দুঃখিত চারশো উনষাট জন স্থলবন্দরে তিরাশি জন এবং সমুদ্র বন্দরে বাহাত্তর জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে আমাদের গাইডলাইন অনেক দিন ধরে আমরা দেখাচ্ছিলাম যে আমাদের তেইশটি গাইডলাইন বর্তমানে আমাদের আরও একটি গাইডলাইন সংযোজিত হয়েছে চব্বিশটি গাইডলাইন আমাদের এ পর্যন্ত সংযোজিত হয়েছে এবং সর্বশেষ যে গাইডলাইনটি সংযোজিত হয়েছে সেটা হলো আমরা প্রবীণদের এই কোভিড সময়ে প্রবীণদের আমরা কিভাবে সেবা দিব এবং এই কোভিড সময়ে আমাদের যাদের কোমরবিডিটি যেমন উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেশার এগুলো আছে তাদের আমরা কিভাবে স্বাস্থ্য পরামর্শ দিব বা স্বাস্থ্য সেবা দিব সেই বিষয়ে গাইডলাইন সংযুক্ত করা হয়েছে সর্বশেষ আমাদের গাইডলাইনগুলো পাওয়া যায় ডাব্লিউ 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 ডট ডিজিএইচএস ডট জিওভি ডট বিডি এই ওয়েবসাইটে এবং ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট করোনা ডট জিওভি ডট বিডি এই ওয়েবসাইটে বিশ্ব পরিস্থিতি যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সিচুয়েশন রিপোর্ট তিরিশ এপ্রিলে আমরা পেয়েছি সেটা হলো চব্বিশ ঘন্টায় একাত্তর হাজার আটশো উনচল্লিশ জন এবং এই পর্যন্ত তিরিশ লক্ষ নব্বই হাজার চারশো পঁয়তাল্লিশ জন মৃত্যুবরণ করেছে নয় হাজার সাতশো সাতানব্বই জন চব্বিশ ঘন্টায় এবং এ পর্যন্ত দুই লাখ সতেরো হাজার সাতশো উনসত্তর জন উপস্থিত দর্শক শ্রোতা সম্মানিত দেশবাসী প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা আমরা প্রতিনিয়তই বলে থাকি যে স্বাস্থ্যবিধি আমরা নিজে মেনে চলব এবং অন্যকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করব সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা খুব বেশি দরকার কারণ স্বাস্থ্যবিধি আমাদের হাঁচি কাশি এর মধ্যে যে ড্রপলেট হয় এই ড্রপলেটের মাধ্যমেই অসুখটি ছড়ায় বা ভাইরাসটি ছড়ায় কাজে আমরা যদি সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখি তাহলে আমাদের হাঁচি কাশি এবং নিঃশ্বাসের সাথে এইটা আরেকজনের ব্যক্তির মধ্যে সংক্রমিত হবে কাজেই আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবো কোভিড উনিশ বিষয়ক যা স্বাস্থ্যবিধি সবসময় বলা হয়ে থাকে আপনারা মাস্ক পরিধান করুন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন বারবার সাবান পানি দিয়ে বিশ্বের কেন্দ্রে হাত ধুন এই এই স্বাস্থ্যবিধিগুলো 
অবশ্যই মেনে চলবেন নিজে সুস্থ থাকবেন এবং আপনার পরিবারের সদস্যদের সুস্থ রাখতে সাহায্য করবেন এবং সমাজের অন্য সকলকেই সুস্থ রাখতে সাহায্য করবেন আজকের মতো আমরা আমাদের কোভিড উনিশ সংক্রান্ত দৈনিক সংবাদ বুলেটিন এখানেই শেষ করছি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম